வரலாற்றில் எவருக்கும் வராத பெருஞ்சிறப்பு அண்ணாவுக்கு வருகிறது நூற்று பத்து தொகுதிகளின் முழு தொகுப்பு அண்ணா அறிவு கொடை உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்கொள்வது பற்றி அமமுக சார்பில் அந்தந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தி உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை தயாரிக்க வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் உத்தரவிட்டிருந்தார் அதன்படியே நவம்பர் பதினைந்து முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் அமமுகவின் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளரும் தருமபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவருமான முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன் கலந்து கொண்டார் காலை பதினோரு மணிக்கு தொடங்கி மதியம் இரண்டு மணி வரை நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் தொடங்கி பலரும் பேசினார்கள் நிறைவாக பேசிய பழனியப்பன் தன் உரையில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக தாக்கினார் அதற்கும் காரணம் இருக்கிறது சேலம் ஓமலூரில் நவம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன் பற்றிய கேள்விக்கு அவரை அமமுகவில் சாதாரணமானவராக நான் நினைக்கிறேன் அமமுகவை நான் கட்சியாகவே பார்க்கவில்லை அவர் பல்வேறு கட்சிகளுக்கும் போவதற்கு தூதுவிட்டிருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வருவதற்கு தூதுவிட்டிருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கெல்லாம் இங்கே இடமில்லை என்று பதில் கூறினார் அவர் ஒரு கட்சியே நான் நினைக்கல அவர் ஒரு வந்து அமமுக ஒரு சாதாரணவராக தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அமமுக கட்சியே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் வந்து பல்வேறு கட்சிக்கு போறதுக்கு தூது விட்டுருவாருன்னு எனக்கு கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வர்றதுக்கு தூது விட்டுதான் நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் இப்படிப்பட்ட ஆளுகளை இங்கே இடம் இல்லை எடப்பாடியின் இந்த கருத்துக்கு இன்றைய கூட்டத்தில் கடுமையாக பதிலடி கொடுத்தார் பழனியப்பன் யாருக்கு யார் தூது விட்டது தூது நான் விட்டேனா நீ விட்டாயா யார் யார் மூலமாகவோ எனக்கு தூது விட்டு விட்டு அது முடியாததால் கடைசியாக உன் உறவுக்காரரான வரலட்சுமி மில் ஓனர் அன்பழகனை தூது அனுப்பி பேசியது நானா நீயா நானா உனக்கு தூது விட்டேன் துரோகியே நீ சின்னம்மாவுக்கு துரோகம் பண்ண ஆளு என்று ஆவேசமாக பேசிய பழனியப்பன் தொடர்ந்து கூவத்தூர்ல இருக்கும் போது எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முதலமைச்சர்னு முடிவு பண்ணினதா தகவல் தெரிஞ்ச உடனேயே பாதி எம்எல்ஏக்கள் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களை எல்லாம் நானும் முருகன் எம்எல்ஏவும் சேர்ந்துதான் டிராப்பகளா பாதுகாத்தோம் அன்னைக்கு நாங்க இல்லனா நீ இன்னைக்கு முதலமைச்சர் கிடையாது நாங்களும் பொறுத்து பொறுத்து போனா ஓவரா பேசிட்டே போற என்று பழனியப்பன் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நேரடியாக எச்சரிக்கை விட்டு பேசினார் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அமமுகவினர் பழனியப்பன் பேச்சை கேட்டதும் பூஸ்ட் சாப்பிட்டது போல் உற்சாகமாயினர் யார் அந்த வரலட்சுமி மில் ஓனர் அன்பழகன் சேலத்தை சேர்ந்த வரலட்சுமி ஸ்டார்ச் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் என்பது மரவள்ளி கிழங்கு மக்காச்சோளம் மூலம் மாவு சத்துணவு தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனம் ஸ்வீடன் ஜெர்மனி தாய்லாந்தில் இருந்து நவீன இயந்திரங்களை இறக்குமதி செய்து மிகப்பெரிய அளவில் மாவு சத்து பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனம் இதன் உரிமையாளர் அன்பழகன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உறவினர் இவர் மூலமாகத்தான் தனக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தூது விட்டதாக பகிரங்கமாக இன்று குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் பழனியப்பன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க